हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास टेंथ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री राइट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने एट्थ में सेवन्थ में नाइन्थ में पहले से भी पढ़ रखा है टेंथ uh, में भी आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो हर साल जो है इसका जो स्तर है हर साल बढ़ता चला जाता है आज इस बार हम कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में uh, सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला उससे पहले मैं आपको कॉर्डिनेट एक्सिस सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि कॉर्डिनेट एक्सिस सिस्टम आपके है क्या राइट जिसको हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरफ के पॉइंट होंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं माइनस फाइव राइट दिस वर्टिकल डिस्टेंस अपवर्ड इज कॉल्ड द पॉजिटिव वाई एक्सिस वाई एक्सिस है ये राइट इसके कोऑर्डिनेट होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो फिर ये डाउनवर्ड्स जो आती है ना नंबर लाइन दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव एंड माइनस सिक्स इस प्रकार से आपके ये नंबर दो नंबर लाइंस हो गए हैं एंड दिस नंबर लाइंस वेर एवर दे इंटरसेक्ट विथ ईच अदर दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस एक्सिस x एक्सिस एंड y एक्सिस दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन इसको ओरिजिन बोलते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 राइट ये है नेगेटिव y एक्सिस जिसको हम डिनोट करते हैं y डैश राइट x x डैश y y डैश ठीक इस तरफ जैसे आप मतलब नंबर लाइन सिस्टम को ऐसा समझिए कि जैसे जैसे आप राइट की तरफ पढ़ेंगे वैसे वैसे जो है नंबर पॉजिटिव होते चले जाते हैं और जैसे जैसे लेफ्ट की ओर जाते हैं वैसे वैसे नंबर की वैल्यू घटती चली जाती है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं राइट इसमें वैसे अपवर्ड्स में पॉजिटिव वाई एक्सिस और डाउनवर्ड्स में नेगेटिव वाई एक्सिस ठीक जब आप किसी पॉइंट को प्लॉट करते थे कि लेट सपोज पी भी एनी पॉइंट राइट पी इस प्रकार से कोई पॉइंट है यहाँ पे इस पी पॉइंट के अगर लेटेस्ट पोस्ट कोऑर्डिनेट यहाँ से थ्री यूनिट्स गया है तो एक्स एक्सिस का थ्री हो जाता था और वाई वाई एक्सिस से ये फाइव पे है तो थ्री एंड फाइव आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट Then we say three and five, three comma five are the coordinates of this point P, right? किसी भी point P के अगर coordinates x और y है, x y are the coordinates, then this x is called the axis. इसको बोलते हैं axis. A B S C I S S A. This is called axis. And y पे जो distance होती है, that is called the ordinate. O R D I N A T E, right? x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द एक्सिस एंड y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट मतलब जो x है वो क्या है y एक्सिस से दूरी द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस दैट इज x एंड द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस दैट इज y राइट y एक्सिस से जो दूरी होती है वो x होती है और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है जो दूरी होती है वो y होती है ठीक यहाँ पे हम जो x डिस्टेंस है x यूनिट है उसको x को हम बोलते हैं एक्सिस दैट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट अलोंग द x एक्सिस एंड द डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस दैट इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट एंड बोथ व्हेन कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म्स द कोऑर्डिनेट राइट तो ये तो हो गया एक्सिस सिस्टम के बाद एक्सिस आपको समझ में आ गया दैट इज x एंड y जो है ऑर्डिनेट होता है दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट बनता है जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है वो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइंस होता है या नंबर लाइंस बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सेस का दैट इज फॉर द ओरिजिन उसको हम ओरिजिन बोलते हैं ठीक अब आते हैं हम नंबर सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला पे इस सबसे पहले हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट राइट डिस्टेंस फॉर्मूला अगर दो पॉइंट्स के बीच आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है लेट अस सपोज पी बी एनी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स1 वाई1 
x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स है और कोई दूसरा पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट है q और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p एंड q p q के ये कोऑर्डिनेट्स है इस p q को जॉइन करना है और आपको फाइंड आउट करनी है द डिस्टेंस बिटवीन p q p q के बीच के आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए जो p से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप कर देते हैं और q से भी एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप कर दिया राइट इस p से फिर परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर दिया दैट इज पैरेलल टू द x एक्सिस यानी कि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये भी है ठीक और यहां से देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है दिस इज y y राइट एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है वो है x1 ये डिस्टेंस है x1 ठीक और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है ये पूरी डिस्टेंस है x2 x2 यहां तक हो गया राइट और x1 जो है केवल यहां तक है ठीक यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज x2 minus x1 ये x2 minus x1 डिस्टेंस है ठीक और जितनी डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये भी है यानी कि ये हो गया x2 minus x1 राइट अब यहां से देखिए ये पूरी जो डिस्टेंस है यहां से लेकर q पॉइंट तक ये कितनी डिस्टेंस है दिस इज y2 ये पूरी जो डिस्टेंस है यहां से लेकर q यहां तक वो है y2 और यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है दिस इज y1 ये डिस्टेंस है y1 यहां से लेकर इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस हो गई आपकी y1 राइट जब आपको बोलेंगे कि लेट अस सपोज दिस बी एनी पॉइंट m मान लीजिए इसको QM की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है तो QM कितना हो जाएगा QM इज इक्वल टू हो जाएगा y2 minus y1 ये डिस्टेंस हो जाएगी QM की राइट अब आपको मालूम है कि जो PQM है दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है एंड यू बेटर नो दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स राइट तो उसी के लिए हम लिखते हैं कि जो p q स्क्वायर है मींस द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स यानी कि p q स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया x2 x1 होल स्क्वायर मींस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर y2 y1 होल स्क्वायर राइट ये है x2 x1 ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस q m की y2 y1 तो हमने क्या किया है कि जो p q स्क्वायर है ये हाइपोटेनस इज इज इक्वल टू द द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस राइट देन दिस बिकम्स पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ देखिए स्क्वायर को हटा रहा हूं मैं तो इधर का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट हो जाएगा x2 x1 सॉरी x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर राइट एंड दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला और इसी से आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं राइट अगर आपको x1 y1 की वैल्यू दे रखी है याद रखिएगा कि आप x1 y1 किसी को भी मान सकते हैं x2 y2 किसी को भी मान सकते हैं अगर आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं कि लेट अस सपोज ए बी हैविंग इट्स कोऑर्डिनेट्स -2 एंड 3 -3 और बी के पॉइंट से लेट अस सपोज 5 एंड -7 अब आपको कहा गया है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए अब आपको ये ढूंढना है ये ये पता करना है कि x1 y1 कौन होगा x2 y1 x2 y2 कौन होगा तो ऐसा आपको करने की आवश्यकता नहीं है कि आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं राइट क्योंकि जब आप x1 x2 x1 करोगे अगर आगे वाला पीछे लिख दिया पीछे वाला आगे रख दिया चाहे वो नेगेटिव हो जाएगा अगर 2 3 है या 3 2 है तो उसका क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है तो अपने आप ही क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है राइट वैसे ही द सेम थिंग व्हेन y2 y1 चाहे y2 y1 करो चाहे y1 y2 करो क्योंकि उसका स्क्वायर होना है इसलिए वो अपने आप ही क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है यू बेटर नो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर ठीक तो इसलिए आपको ये ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि x1 y1 कौन सा माना है आपने और x2 y2 कौन सा माना है इसमें आप कोई सा भी पॉइंट x1 y1 ले सकते हैं कोई सा भी पॉइंट x2 y2 ले सकते हैं राइट एंड यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर x1 x1 y1 की वैल्यू पुट कीजिए x2 y2 की वैल्यू पुट कीजिए एंड गेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स थैंक यू वेरी मच